good morning students now we are going to learn about the subject me8792 power plant engineering the faculty in charge is t suresh assistant professor and mr p s subramaniam assistant professor kamaraj college of engineering and technology idha pathina syllabus for power plant engineering enna textbook follow panna porom appdin pathina pk nag da nama vandu follow panna porom enna na units involve a irukku appdin pathina basics a ungalku therinjirukum anju unit endu involve aagum unit number 1 edha patti deal panna podu appdin pathina coal based thermal power plant idhula edha patti padikka porom na thermal power plant odiya fundamental principles ellame vande third semester la rankin cycle la patti ellame konjam konjam padichirupinga kandipa appo idhula vande rankin cycle simple rankin cycle reheat rankin cycle regeneration rankin cycle idhala nam padik padipom adha thavirthittu enna nu paaka poringa thermal power plant ode sub systems appdi solluvanga as handling system cold handling system advanced types of boilers condensers cooling towers drafting system feed water systems இது எல்லாமே வந்து எங்க இன்வால்வ் ஆகும்னா யூனிட் நம்பர் 1 ல வந்து இன்வால்வ் ஆகும் யூனிட் நம்பர் 2 இது வந்து வெரி வெரி சிம்பிள் யூனிட் டீசல் গ্যাস டர்பைன் and கம்பைன்ட் சைக்கிள் பவர் பிளான்ட்ஸ் இது நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சதுதான் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்ல வந்து ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் டியூவல் சைக்கிள் பிரெட்டன் சைக்கிள் படிச்சிருக்கீங்க அதோட எஃபிஷியன்சி டெரிவேஷன் மட்டும் தான் நம்ம இங்க படிக்க போறோம் அதுல இங்க இந்த யூனிட்ல எந்த பிராப்ளமும் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகேவா அதோட அடிஷன் எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா கேஸ் டர்பைன் பவர் பிளான்ட் உடைய எபிசியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெத்தட் சொல்லிட்டு ஒரு மூணு கான்செப்ட் வந்து இதுல இன்வால்வ் பண்ணிருப்பாங்க இன்டர் கூலிங் கான்செப்ட் ரீஹீட்டிங் கான்செப்ட் ரீஜெனரேஷன் கான்செப்ட் அது மட்டும் சேர்த்து இதுல இன்வால்வ் ஆகும் ஃபைனலா வந்து கம்பைன்ட் சைக்கிள் பவர் பிளான் இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இதுதான் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி யூனிட் நம்பர் டூ when coming to the unit number 3 nuclear power plants idhula edha pathi paaka porom na enna enna fundamental principles vande nuclear power plant la involve irukku ungalku theriyum nuclear fission process da idhula involve avum ena atom vande split panni da nama vande inge vande power produce pannuvom appo enna enna type of nuclear fuels la idhula use pandranga enna enna type of reactors use pandranga idhu ellame vande unit number 3 la vande nama vande padikka porom unit number 4 appdin pathina very very interesting unit power from renewable energy resources you all know very well know about the water is what is meant by renewable energy resources appa enna ad paakalam appdi paathina solar energy irukku wind energy irukku hydro energy irukku tidal energy irukku next vandu geothermal last ah vandu biogas production inda idha use panni eppadila nama vandu power produce panna mudiyum appindradha paaka poradha unit number 4 ஃபைனல் யூனிட் வந்து எனர்ஜி எக்கனாமிக் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் பவர் பிளான் இந்த ஒரு யூனிட்ல மட்டும் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஒரு சிம்பிள் யூனிட் தான் என்னென்னலாம் எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னென்னலாம் டெர்மினாலஜி பவர் பிளான்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இந்த யூனிட்ல வந்து பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது என்ன சார் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் பவர் பிளான்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும் கண்டிப்பா வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல வந்து நிறைய பொல்யூஷன் கிரியேட் ஆகும் அந்த பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லயும் மேஜரா நியூக்ளியர் வேஸ்ட் வெளியில வருது அது வந்து வெரி வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு தி ஹியூமன் ஹியூமன் அஸ் வெல் அஸ் என்விரான்மெண்ட் அப்போ என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது என்னென்னலாம் வேஸ்ட் வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து வெளியில வருது அதையும் பார்த்துட்டு அதோட டிஸ்போசல் மெத்தட்ஸ் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து யூனிட் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து படிக்க போறோம் இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஞ்சு யூனிட் இருக்கு எல்லாமே வந்து வெரி வெரி சிம்பிள் யூனிட் ஆனா எல்லாமே கொஞ்சம் டெப்தா இருக்கும் நீங்க எதை மெயினா போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலாவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எல்லாத்துலயுமே கண்டிப்பா நீங்க லே அவுட் மட்டும் ப்ராப்பரா நீங்க டிராப் பண்றீங்கன்னா ஈஸியா வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தி யூனிட் நம்பர் ஒன் இந்த டைட்டில் இஸ் தி கோல் பேஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான் Uh, before that power plant odi definition nam enna nu paathuruvom an assembly of electrical mechanical and the instrumentation equipments which delivers electrical as well as mechanical power or power plant abadi irukku abadinaala kandipa vandu electrical item illama irukka mudiyadu mechanical item ungalku sollave vendi idilla boiler turbine pump condenser ellame mechanical item instrumentation equipments nu solradhu pressure transmitter temperature transmitter flow transmitter indicators idu ellame vande instrumentation equipments abindra point of view la nama pesuvom appa power plant abindrathu and adula vande mechanical energy nama produce panna porom electrical energy nama produce panna porom unit number 1 edha edha focus pandradhu abindra paathaina adha note inda point la kuduthirken nanu thermal power plant and their subsystems only okay 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிட் நம்பர் ஒன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் தெர்மல் பவர் பிளான் இதை வேற நேம்ல வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து கோலை யூஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆறனால இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட் ஆர் இந்த பவர் பிளான் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரேங்கிங் சைக்கிள்ல தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால இன்னொரு நேம் வந்து ரேங்கிங் சைக்கிள் பவர் பிளான்ட் சோ வந்து எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டா நீங்க நேம் சேஞ்ச் பண்ணி கேட்டாலுமே இதே ஆன்சர் தான் நீங்க எழுத போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு நீங்க எழுத வேண்டியது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லே அவுட் நீங்க டிரா பண்ணணும் டீடைல்டு இல்ல மாடர்ன் லே அவுட் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டைல்ல உங்களுக்கு நான் காமிச்சிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ்ல வந்து நீங்க எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல என்னென்ன சர்க்கியூட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட சர்க்கியூட் நேம் வந்து நான் நாலு சர்க்கியூட் நேம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனையும் நான் வந்து அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் ஓகேவா சிம்பிள் தான் என்னென்ன சர்க்கியூட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட் வந்து கோல் அண்ட் ஆஸ் சர்க்கியூட் செகண்ட் சர்க்கியூட் நேம் இஸ் தி ஏர் அண்ட் ஃபுளூ கேஸ் சர்க்கியூட் தேர்ட் சர்க்கியூட் நேம் இஸ் தி ஃபீட் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டீம் சர்க்கியூட் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் தி கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் ஓகேவா நீங்க லே அவுட் ட்ரா பண்ண போறீங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ்ல வந்து ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் சிம்பிளா எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டை பத்தி எலாபரேட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து மார்க் எடுக்க முடியும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் தி மாடர்ன் லே அவுட் ஆஃப் தெர்மல் ஆர் ஸ்டீம் ஆர் கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லே அவுட் நீங்க டிரா பண்ணி முடிக்கணும் டிரா பண்ணி முடிச்ச உடனே வந்து ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஹெட்டிங் போட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ்ல வந்து சிம்பிள் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டை பத்தியும் வந்து நீங்க எலாபரேட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் சிம்பிள் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பாத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் மேஜர் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அது உங்களுக்கே தெரியும் பாய்லர் ஸ்டீம் டர்பைன் கண்டென்சர் ஃபீட் பம்ப் பாய்லர் இஸ் ஏ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஸ்டீம் இல்ல சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப பாய்லருக்குள்ள வாட்டரை அலோவ் பண்ண போறோம் அதை வந்து வெளியில எடுக்கும் போது வந்து ஸ்டீமா எடுப்போம் அப்ளைங் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்ப ஸ்டீம் வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் அந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் எங்க என்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க டர்பைன்ல என்ட் ஆக போகுது அப்ப டர்பைன் கேட்ஸ் ரொட்டேட்டட் அப்ப டர்பைன் ரிசீவ் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி பாய்லர் அண்ட் கன்வெர்ட்ஸ் தட் இன் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தென் என்ன பண்ண போறோம் இந்த டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் டர்பைன் ஷாஃப்ட் வந்து எதுல கப்பிள் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரேட்டர்ல கப்பிள் பண்ணிருவோம் த்ரூ த ஜென்ரேட்டர் நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் மூலமா நம்மளுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டவர்ஸ் மூலமா நம்மளுடைய வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பவர் வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலா வந்து டர்பைனுடைய எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் எங்க என்ட்ரா ஆகுதுன்னு பாருங்க கண்டென்சர்ல இந்த கண்டென்சர் வந்து உங்களுக்கு என்ன பர்பஸ் தெரியும் இட் கன்வெர்ட்ஸ் ஸ்டீம் இன் வாட்டர் ஆர் வேப்பர் இன்டு லிக்விட் ஃபார்ம் ஓகே இங்க வந்து வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சர் யூஸ் பண்றாங்க அகைன் இங்க கண்டென்ஸ் ஆன வாட்டர் வந்து எங்க என்ட் ஆகும் பாருங்க பாய்லர் ஃபீட் பம்ப் பம்போட பர்பஸ் வந்து இட் கன்வெர்ட்ஸ் லோ ப்ரெஷர் வாட்டர் இன்டு ஹை ப்ரெஷரைஸ்ட் வாட்டர் அப்ப பம்போட அவுட் புட் டைரக்டா எங்க போகுது பாய்லருக்கு போகுது அப்ப பாய்லர்ல வாட்டர் சப்ளை பண்றோம் அது ஸ்டீமா மாத்திரம் எப்படி ஸ்டீமா மாத்திரம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பை தி சப்ளை அப்ளைங் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஓகே அப்ப ஸ்டீமா மாத்திரம் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆக போகுது கண்டென்சருக்கு டிராவல் இந்த சர்க்கியூட் வந்து அதான் ரன் ஆகிட்டே இருக்க போகுது இதுதான் வந்து சிம்பிள் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் நீங்க எழுதி முடிச்சிடுறீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து இதுல வந்து ஃபோர் மெயின் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டை பத்தியும் வந்து நம்ம டீடைல் தான் இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட் நேம் என்ன பாத்திருந்தோம்னா கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட் அப்ப கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட்னா இந்த இந்த போர்ஷன் தான் வந்து கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட் அப்ப கோலை வந்து நம்ம பவர் பிளான்ட் குள்ள ஸ்டோர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ வந்து ஒரு ப்ரிலிமினரி ஸ்டெப்ஸ் வ
அப்ப அந்த மூணு மோட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து நம்ம கோலை வந்து அன்லோட் பண்ணி வச்சிடணும் ஒரு இடத்துல அப்ப அன்லோட் பண்ணி முடிச்சனே இப்ப கோல் வந்து கோல் மைன்ஸ்ல இருந்து நம்ம வரும்போது அது வந்து அன்ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸா இருக்கும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோல் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னாலும் சரி டெலிவரி பண்றோம்னாலும் சரி சேம் மீனிங் தான் அப்ப கொண்டு வந்த கோலை வந்து அதை அன்லோட் பண்ணிடுறீங்க அன்லோட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகலா மாத்தணும் ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகலா மாத்துறதுக்கு பிரேக்கர்ஸ் கிரஸ்ஸர்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகலா மாத்திடுறீங்க அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து கோல் ஸ்டோரேஜ் யார்டு அப்படின்னு சொல்லி பவர் பிளான்ட்ல ஒரு இடம் இருக்கும் அங்க வந்து ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகல் எல்லா கோலையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிடுறீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து எங்க கொண்டு வரணும் நம்ம பாயில் இருக்கு கொண்டு வரணும் அப்ப கோல் ஹேண்ட்லிங் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டு மூணு டிவைசஸ் இருக்கு என்ன உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் அப்ப இங்க வந்து கோல் ஸ்டோரேஜ் யார்டுல வந்து நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் கோலை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு அங்க இருந்து கன்வே பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து பாய்லருடைய பாட்டம் போஸ்டர் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்ப கோல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சொல்ற பெல்ட் கன்வேயர்ஸ் பக்கெட் கன்வேயர்ஸ் ஸ்க்ரூ கன்வேயர்ஸ் ஓகேவா இந்த மூணு கன்வேயர்ஸை யூஸ் பண்ணி கோல் ஸ்டோரேஜ் யார்டில் இருந்து கோலை கன்வே பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து பாய்லருடைய பாட்டம் போர்ஷன் சொல்ற எங்க கிரேட்ல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்றோம் அப்ப கன்வே ஆகி வருது பாத்தீங்களா அந்த இடத்துலயே வந்து கோல்ல வந்து வேற ஏதாச்சும் மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்காக அந்த கன்வேயர்ஸ்லயே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா கோலோட வந்து மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அது பாய்லர்களுடைய பாட்டம் போர்ஷனுக்கு போச்சுன்னா அது வந்து ப்ராப்பர் கம்பஷன் இருக்காதுன்னு சொல்றதுக்காக இந்த கன்வேயிங்கிட்ட வரும்போதே மெட்டல் டிடெக்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த மெட்டல் பார்ட்டிகல் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அன்ஈவன் சைஸ் ஒன்லி கோல் மட்டும் எங்க வரும்னா இந்த பாய்லருடைய இந்த போர்ஷன் சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பாட்டம் போர்ஷன் அந்த பாட்டம் போர்ஷன் வந்து கிரேட் இப்ப பாய்லர்ல வந்து ஃபயரிங் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஃபயரிங் நடக்கிறதுக்கு இப்ப ஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்ற இந்த கோல் வந்து நம்ம செட்டில் பண்ணி வச்சாச்சு அப்ப கோல் கோல் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் கண்டிப்பா ஆக்சிடைசர் அப்ப இந்த ஏர் வரணும் அப்ப இந்த இங்க இருந்து வந்து ஹாட் ஏர் நான் சப்ளை பண்றேன் அப்ப இந்த ஹாட் ஏர் எப்படி சார் வந்துச்சுன்னு சொல்லி வரும்போது நான் ப்ரீவியஸ் சொல்றேன் இப்ப வந்து ஹாட் ஏர் வந்து இங்க சப்ளை இருக்குன்ற மீனிங் நீங்க எடுத்துங்க இப்ப கிரேட்ல வந்து கோலும் வந்தாச்சு ஹாட் ஏர் வந்தாச்சு ஆட்டோமேட்டிக் இப்ப என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஃபயரிங் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்ப இந்த பாய்லர்ல ஃபயரிங் நடந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன கிரியேட் ஆகும் பாய்லர் <laughs> வச்சிருப்பாங்க <laughs> அப்ப இன்னொரு எலிமெண்ட் என்ன செய்யும் பாய்லருடைய கோல வந்து பேர்ன் பண்ணும் போது பிளேயர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இந்த ஃபுளூ கேஸ் உடைய எது டிராவல் ஆகி போயிட்டே இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸும் டிராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் அப்ப இன்னும் ஒன்னே ஒன்னு யார் இருக்கா தேவையில்லாம பாட்டம் மாஸ் இந்த பாட்டம் மாஸ் வந்து தேர் இஸ் நோ யூஸ் அப்ப அந்த பாட்டம் மாஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்காக இங்க வந்து நம்ம கன்வேயர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க நுமேட்டிக் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ஹைட்ராலிக் கன்வேயர் நுமேட்டிக் கன்வேயர்ஸ் வச்சு நம்ம அந்த பாட்டம் மாஸ் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி அதை வந்து தனியா ஒரு இடத்துல வந்து ஆர் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த பாட்டம் மாஸ் போய் அங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருங்க அப்ப ஓகேவா அப்ப பாய்லர்ல எப்பயும் வந்து ஃபயரிங் நடந்துட்டே இருக்கும் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆயிட்டே இருக்கும் ஃப்ளூ கேஸ் ஜெனரேட் ஆயிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம உள்ள கொடுத்த வாட்டர் வந்து என்ன செய்யும் ஸ்டீமா மாதிரி நம்ம வெளியில எடுக்க முடியும் சோ ஓகேவா இது வந்து ஃப்ளூ கேஸ் லைன் இதோட சர்க்கியூட் நான் அப்புறம் செகண்ட் சர்க்கியூட்ல நான் இதை பத்தி நான் பேச போறேன் ஓகேவா இப்ப நான் உங்களுக்கு கிளியரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறது கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட் சொல்லியிருக்கேன் கோல வந்து கோல் மைன்ல எடுத்துட்டு வருவோம் மூணு மோட்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அன்லோடு பண்றோம் அதை வந்து பிரேக்கர்ஸ் கர்சர்ஸ் மூலமா ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகல் மாத்தி அங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கோல் ஸ்டோரேஜ் யார்டில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு அங்க இருந்து பெல்ட் கன்வேயர் பக்கெட் கன்வேயர் ஸ்க்ரூ கன்வேயர் மூலமா எடுத்துட்டு வரோம் அப்ப எடுத்துட்டு வரும்போது மெட்டல் டிடெக்டரை யூஸ் பண்ணி அதுல இடம் மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு பியூர் அன்ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகல் சிக்ஸ்
அந்த ஃப்ளை ஆஷும் ட்ராவல் ஆகுது பாட்டம் மாசம் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி தனியாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ செகண்ட் சர்க்கியூட் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம்னா ஏர் அண்டு ஃப்ளூ கேஸ் சர்க்கியூட் அது எப்படி சார் இந்த இடத்துல ஹாட் ஏர் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ கான்செப்ட் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் ஓகேவா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல வந்து அட்மாஸ்பியர் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபேன் வச்சிருக்கேன் நான் ஃபேனுடைய பர்பஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேன் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் ஹை ப்ரெஷரைஸ்ட் இயர் அப்போ லோ ப்ரெஷர் இயர் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணும் ஹை ப்ரெஷரை மாற்றி எங்கே கொடுத்துருமோ ஏர் பிரி ஹீட்டரில் கொடுத்துரும் அப்போ ஏர் பிரி ஹீட்டர் அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி சார் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் அதுவும் வந்து காயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ வந்து அது வந்து ஏர் பிரி ஹீட்டர் வந்து ஒரு காயில் மாதிரி இருக்கும் இன்சைடு தி காயில் வந்து இந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் வந்து லோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்குமோ அது வந்து இப்படி உள்ள டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ இதுக்கு வெளியில யார் டிராவல் ஆகிற ஏர் பிரி ஹீட்டர் காயிலுக்கு வெளியில இப்போ டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கிறது யாரு ப்ளூ கேஸஸ் அப்போ ப்ளூ கேஸ் வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்டீமாக மாத்துறதுக்கும் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை கொடுத்து ஸ்டீமாக மாத்திடுது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஹீட்டை யார்கிட்ட கொடுக்குறான்னு பாருங்க இந்த ஏர் கோல்டு ஏருக்கும் கொடுக்குது அப்போ கோல்டு ஏர் வந்து ஏர் பிரி ஹீட்டர் விட்டு வெளியில் வரும்போது கண்டிப்பாக என்ன ஏரா வெளியில் வரணும் ஹாட் ஏராக வரும் அந்த ஹாட் ஏர் வந்து பாய்லருடைய கிரேட் போர்ஷன் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்தோம்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் ஏன்னா நார்மல் ஏரை பாய்லர் கொடுக்குறது போல ஹீட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து ஃபயரிங் நடக்கும் ஃபியூல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் அந்த பர்பஸுக்காக தான் இங்கே ஏர் பிரி ஹீட்டரை வச்சுருக்கோம் அதுலேயே மீனிங் இருக்கு டு ப்ரி ஹீட் தி ஏர் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு தி பாய்லர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆன்சர் ஓகே அதை எப்படி ப்ரீ ஹீட் பண்றோம்னா பாய்லரில் வந்து ஃபயரிங் பாட்டம்ல நடந்துட்டே இருக்கு அதனால இப்போ இப்போ ஏரை ஹீட் பண்ணியாச்சு அந்த ஏர் ஹாட் ஏரா மாதிரி உள்ள ட்ராவல் ஆகுது இது வந்து ஃப்ளூ கேஸுடைய பார்ட் அப்போ ஏர் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது என்ன பண்ணணும் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் எங்கே என்ட் ஆகுது இந்த ஃபேனில் என்ட்ரு ஆகுது அப்போ ஃபேன் வந்து ஹை ப்ரெஷரைஸ்டு ஏராக மாற்றிடணும் அப்போ ஹை ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் வந்து இந்த காயிலுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகும் இப்போ இந்த காயிலுக்கு வெளியில் யார் ட்ராவல் ஆகிறா ப்ளூ கேஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் ஏர் வந்து ஹீட் ஆக போகுது அது என்ன சார் ஃபோர்ஸ்டு டிராஃப்ட் ஃபேன் அப்போ வெளியிலிருந்து ஏரை செக் பண்ணி நம்ம சிஸ்டத்துக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னது ஃபோர்ஸ்டு டிராஃப்ட் ஃபேன் இண்டியூஸ்டு டிராஃப்ட் பேன்னா உள்ள இருந்து ஏற சக் பண்ணி வெளியில கொடுக்குது அப்படின்னா அது பேர் இண்டியூஸ்டு டிராஃப்ட் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற எல்லா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஐடி ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டியூஸ்டு டிராஃப்ட் ஃபேன் உள்ள இருக்கிற எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் சக் பண்ணி அது வந்து அட்மாஸ்பியர்ல கொடுத்துரும் போஸ்ட் டிராஃப்ட்னா வெளியிலிருந்து ஏற சக் பண்ணி உள்ள கொடுக்கும் அது அது பேர் தான் போஸ்ட் டிராஃப்ட் ஃபேன் இது வந்து ஏர் சர்க்கியூட் பாத்துக்கோங்கப்பா இது வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் ஃபேன்ல என்டர் ஆகணும் ப்ரெஷரைஸ்டு ஃபார்ம் ஏர் பிரி ஹீட்டர்ன்றது காயில் மாதிரி இருக்கும் அப்ப அதுக்குள்ள போகும்போது லோ டெம்பரேச்சர் ஏரா இருக்கும் அது அப்ப அந்த காயில் அவுட் சர்ஃபேஸ்ல ப்ளூ கேஸ் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹாட் ஏரா மாத்தி பாய்லருக்கு வந்துருது அப்ப பாய்லருக்கு வந்தோடனே அது அந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆயிருது அப்ப இந்த ப்ளூ கேஸ் வந்து ப்ளூ கேஸோட வேற யார் டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கா பிளை ஆஷும் சேர்ந்து டிராவல் ஆகுது அது வந்து தட் இஸ் நோ இஷ்யூ அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் வழியா டிராவல் ஆகி இந்த ப்ளூ கேஸ் வந்து அப்படியே ஏர் பிரிகேட்டர் வழியா டிராவல் ஆகி இஎஸ்பி வழியா போய் அப்படியே எங்க போகுது அப்ப இந்த இஎஸ்பி அப்படின்னா அது உங்களுக்கு என்னன்னு நான் சொல்லணும் ப்ளூ கேஸ்ல வந்து இப்போ கோலை பேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே கோல்ல வந்து நிறைய வந்து கண்டாமினன்ஸ் இருக்கும் சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்கும் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த பொல்யூட்டட் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளூ கேஸை வந்து நம்ம அப்படி வெளியில் விட்டுற முடியாது அப்போ இந்த ஃப்ளூ கேஸில் இருக்கிற கண்டாமினன் எல்லா பார்ட்டிகளையும் நம்ம அன்வான்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த பொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுற எல்லா பார்ட்டிகளையும் எதை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம்னா இந்த இஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்கிற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரிசிபிடேட்டர் அப்போ அந்த ஃப்ளூ கேஸ் ஏர் பிரி ஹீட்டர் வழியாக டிராவல் ஆகிட்டு வெளியில் வரும்போது எது வழியாக டிராவல் ஆகும்னா அந்த இஎஸ்பி வழியாக டிராவல் ஆகும் அப்போ இந்த இஎஸ்பி வந்து ரிசீவ்ஸ் ஆல் கண்டாமினன் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிட்டு ஹார்ம்லெஸ் கேஸஸாக எதுக்கு கொடுத்துரும்னா சிம்னி கொடுத்துரும் அப்போ இந்த ஹார்ம்லெஸ் கேஸ் வந்து சிம்னி வழியாக டாப்பில் வந்து ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கும் சிம்னி வந்து க
ஃபீடு வாட்டர் அண்ட் ஸ்டீம் சர்க்கியூட் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து உள்ள போன வாட்டர் ஸ்டீமா மாத்தியாச்சு அப்போ பாயில் நேராக ஸ்டீம் வந்து டர்பைனை ஹிட் பண்ணும் அப்போ எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் உள்ள இப்போ டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆயிடுது அப்போ ஃபைனலாக வர எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் எங்கே என்ற ஆகுது கண்டென்சர்ல என்ற ஆகுது கண்டென்சர் வந்து என்ன பண்ணும் வேப்பரை வந்து லிக்யூடா மாத்தியாச்சு அப்போ இங்க இருக்க லிக்யூடு வந்து பம்ப் பண்ணி லோ ப்ரெஷர் ஹீட்டர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு கொடுத்துருது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வந்து ஏதோ ஒன்று ஆட் ஆகுது சார் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அது 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 என்ன நான் சொல்லிடுறேன் நான் அப்போ டர்பைன்ல வந்து ஸ்டீம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குமா போக போக வாலியம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா டர்பைன்ல வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கும் ஓகேவா போக போக ரெடியூஸ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல டர்பைனுடைய இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ்ல வந்து டர்பைன்ல இருந்து நம்மளுக்கு டர்பைன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டீம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் எதுக்காகனா இங்க போற வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்றதுக்காக அப்ப இங்க வந்து சம் போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் தி ஸ்டீம் டர்பைன் அந்த ஸ்டீம் வந்து யாரை ஹீட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுதுல இங்க இருக்கிற வாட்டரை ஹீட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது கண்டென்சர்ல இருந்து வர வாட்டரை பம்ப் பண்ணி இந்த ஹீட்டர்ல ஸ்டோர் பண்றோம் அப்ப இங்க வாட்டர் இருக்கு அப்ப இங்க இருந்து வர ஸ்டீம் வந்து கண்டிப்பா டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ஹையா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப வாட்டரை ஹீட் பண்ணி விட்டுருது அது ஒரு திரி பம்ப் பண்ணி எங்க கொடுத்துறோம் ஹை ப்ரெஷரைஸ்டு ஹீட்டருக்கு கொடுத்துறோம் அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஹீட்டருக்கு என்ன கொடுக்குறோம் பாருங்க அதுக்கும் ஒரு ஸ்டீம் இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த ஸ்டீம் எங்க இருந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து எடுத்துறோம் அப்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக் என்ன செய்ய போறோம்னா அந்த வாட்டர் கொடுத்துறோம் அப்ப வாட்டர் இங்கேயும் ஒரு இடத்துல ஹீட் பண்ணிடுறோம் இங்கேயும் ஹீட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹீட் ஆன வாட்டர் எங்க போக போகுது பம்புக்கு போக போகுது அப்ப பம்புக்கு போகுதுனாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பம்ப் வந்து லோ ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் ஹை ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டரா மாத்தி யார்கிட்ட கொடுத்துடுறா எக்கனாமைசர்ல கொடுக்கறது இப்ப எக்கனாமைசர்னா என்ன அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எக்கனாமைசர் இஸ் நத்திங் பட் காயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்ப இன்சைடு தி காயில் ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் டிராவல் ஆகுது அவுட் சைடு தி காயில் யார் ஃப்ளோ ஆக பாய்லர்ல ஜெனரேட் பண்ண ஃப்ளூ கேஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்ப ஃப்ளூ கேஸ் லண்டர் ஹீட்டை யார்கிட்ட கொடுத்துருவா இந்த வாட்டருக்கும் கொடுக்கும் கொஞ்சம் அப்ப வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஹீட் ஆகும் ஹீட் பண்ண வாட்டர் எங்க என்ட்ர் ஆக போகுது பாய்லருக்கு என்ட்ர் ஆக போகுது ஓகேவா அப்ப ஃப்ளூ கேஸ் வந்து உள்ள போற வாட்டர் வந்து ஸ்டீம் ஸ்டீமா மாத்துறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது அதே இந்த ஃப்ளூ கேஸ் வந்து எக்கனாமைசருக்குள்ள இருக்க வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுது யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் வந்து ஏர் பிடி ஹீட்டர்ல உள்ள போற யாரையும் ஹீட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்ப நம்மளுடைய அப்செக்டிவ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளூ கேஸ்ல இருக்கிற மேக்சிமம் எவ்வளவு எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா அதை பொலி அது பொலியூட்டோட பாட்டிகள் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இஎஸ்பி மூலமா ஃபைனல் வழியாக <laughs> அப்ப இங்க ஒரு டர்பைன் அது கீழே கண்டன் அது கீழே வந்து கண்டன்சர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பம்ப் ரெண்டு ஃபீட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் அப்புறம் இங்க ஒரு பம்ப் ஃபீட் வாட்டர் பம்ப் இது வந்து ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் தி பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இதை வந்து பாய்லர் ஃபீட் பம்ப் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் தி தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இப்ப சோ ஃபார் மூணு சர்க்கியூட் வந்து டீடைல்டா நம்ம வந்து பாத்திருக்கோம் ஃபைனல் சர்க்கியூட் சிம்பிள் சர்க்கியூட் வந்து என்னன்னு பாருங்க கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் அதை என்ன சார் கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் வந்து பாத்துருவோம் அப்ப வந்து கண்டன்சர் வந்து என்ன சொல்லிக்கேன் நான் வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சர் என்ன சார் அப்ப இன்சைடு தி இந்த டியூப் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த டியூப் குள்ள வந்து வாட்டர் ஃபுல்லோ ஆகும்பா அவுட் சைடு தி டியூப் வந்து டர்பைன்ல இருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் வந்து அவுட்ரு சர்ஃபேஸ்ல டிராவல் ஆகும் அப்ப இதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் உள்ள போற வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் ரொம்பவும் லோவா இருக்கும் அப்ப ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பர் வந்து இந்த லோ டெம்பரேச்சர் காயில் மேல டச் ஆன உடனே வேப்பர் எல்லாமே என்னவா மாறும் லிக்யூடு இல்ல வாட்டரா மாதிரி இந்த பாட்டம்ல செட்டில் ஆயிரும் அப்ப அதுக்குதான் இங்க வந்து கோல்டு வாட்டர் சப்ளை பண்றோம் இந்த கோல்டு வாட்டர் வந்து உள்ள போகுது உள்ள டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கு அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஸ்டீம் அது மேல வந்து டச் ஆக போகுது அப்ப வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உள்ள போகும்போது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸா இருக்கும் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெளியில போகும்போது செவன்டி டிகிரி செல்சியஸா இருக்கும் ஓகேவ
ரூபா இந்த ஃபேன் வந்து கீழே இருந்து ஏற சக் பண்ணி இந்த ஹை செவன்டி டிகிரி வாட்டர் மேலே டச் பண்ண வச்சுட்டு அந்த ஏர் ஹீட் ஆகி அப்படியே மேலே அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடும் ஓகேவா அப்போ இந்த செவன்டி டிகிரி வாட்டர் மேல இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் பட்ட உடனே ஏரோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகி மேல போகும் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாத்தி திருப்பியும் வந்து இந்த கண்டென்சருக்குள்ள நம்ம அலோவ் பண்ண போறோம் திருப்பி வந்து இந்த ஸ்டீம் வந்து வேப்பரா இந்த ஸ்டீம் வந்து என்னவா மாறும் வாட்டரா மாற போகுது அப்ப உள்ள போகும்போது கண்டென்சருக்குள்ள போகும்போது கோல்டு வாட்டர் எடுக்கிறோம் அது வெளியில போகும்போது ஹாட் வாட்டர் இந்த ஹாட் வாட்டர் திருப்பியும் கோல்டு வாட்டரா மாத்துறதுக்காக இங்க கூலிங் டவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கேன் இங்க மேல ஒரு ஃபேன் அந்த ஃபேன் மூலமா கீழே பாட்டம்ல இருந்து யார சக் பண்ண போறோம் அந்த யாரு தான் இந்த ஹாட் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ண போது ரெடியூஸ் பண்ணி இங்க கீழே பாட்டம்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் அந்த ஹாட் இயர் வந்து அப்படியே மேல அட்மாஸ்பியருக்கு போகுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா இப்ப சோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் போர் இம்பார்ட்டன்ட் சர்க்யூட்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் தி ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் ஆர் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஓகேவா இந்த இந்த டயராம் இது வந்து உங்களுக்கு நான் புரியறதுக்காக நான் டிரா பண்ணிருக்கேன் இந்த நீங்க டயராம் எக்ஸாம்ல வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த டீடைல்டு ஸ்கெச் வந்து எந்த மிஸ்டேக் இல்லாம டிரா பண்ணிருங்க ஓகேவா பைனலா சொல்லிடுறேன் பாய்லர்ல ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் டர்பைன்ல வந்து மெக்கானிக்கல் டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் பண்ண வச்சு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எடுக்க போறோம் இதுல வந்து வேப்பர் வந்து லிக்விடா மாத்த போறோம் பம்ப் வந்து வாட்டரை ப்ரெஷரைஸ் பண்ண போகுது இதுக்கு இதுல முக்கியமான எலிமெண்ட் வந்து எக்கனாமைசர் எக்கனாமைசர் வந்து எதுக்குன்னா வாட்டரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி பாய்லருக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த எக்கனாமைசர் ஏர் ப்ரீ ஹீட் எடுக்கு டு ப்ரீ ஹீட் தி ஏர் பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன் டு தி ஃபர்னஸ் ஏர ப்ரீ ஹீட் பண்ணி பாய்லர் கொடுக்கறதுனால ஃபியூல் கன்சப்ஷன் வந்து குறையும் ஓகேவா இப்ப நான் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் பத்தி என்னால ஜெலவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நான் இப்ப ஜென்ரலா வந்து ஒரு 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 விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் நான் அப்ராக்சிமேட்டா வந்து ஒரு மெகாவாட் ஆஃப் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல ஒரு மெகாவாட் நீங்க பவர் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா நமக்கு எவ்வளவு லேண்ட் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வேணும் ஓகேவா என்னைக்குமே வந்து பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து மெகாவாட்ல தான் சொல்லுவாங்க இப்ப எங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க இவ்வளவு மெகாவாட் ஜென்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இப்ப வந்து ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் வந்து எங்க சைட்ல ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து பெர் டே கணக்கு கிடையாது பெர் அவருக்கு ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் ஜென்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்ற மீனிங்ல எடுத்துக்கங்க எப்பயுமே பெர் அவருக்கு இவ்வளவு மெகாவாட் அப்படின்னு ஆபோ வச்சுங்க ஒரு மெகாவாட் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா எவ்வளவு ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வேணும் ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஓகேவா இப்ப நம்ம பார்த்து முடிச்சது எல்லாமே ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் அதோட லே அவுட் அதோட ஃபுளோ சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஜென்ரலா உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் தெர்மல் பவர் பிளான் வித் நீட் ஸ்கெட்ச் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ரீவியஸா சொன்ன எல்லாமே லே அவுட் ட்ரா பண்றீங்க சிம்பிள் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் எழுதியிருப்பீங்க அப்ப நாலு சர்க்கியூட்ட எழுதி அதை ஒன்று ஒன்றுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து முடிச்சிருப்பீங்க இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேர் கேஸ்ல வந்து இதை ஒரே ஒரு தடவை யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க செப்பரேட்டா ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டையும் இண்டிவிஜுவலா டிரா பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் அதே நம்ம இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெடியா இருக்கணும்னு சொல்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து நான் இப்ப ஆட் பண்ணிருக்கேன் எப்பவுமே ஜென்ரல் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க நீங்க லே அவுட்ட டிரா பண்ணலாம் அழக ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் வந்து நாலு சர்க்கியூட் நேம் போட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இது ரேர் கேஸ்ல கேட்கலாம் அப்ப வந்து டிரா தி லே அவுட்டா கோல் அண்ட் ஆர் சர்க்கியூட் ஒண்ணுமே நான் பிரிவியஸ் அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் அப்படியே வந்து நீங்க வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு தனி தனித்தனி சர்க்கியூட்டா நீங்க டிரா பண்ண போறீங்க அங்க மொத்தமா லே அவுட்டா வரையாம தனித்தனி சர்க்கியூட்டா டிரா பண்ணி கொண்டு வர போறீங்க பாய்லருக்கு எப்பயுமே சப்ளை பண்றக்கூடிய கோல் வந்து ஈவன் சைஸ் பார்ட்டிகல் சிக்ஸ் எம்எம் சைசஸ் அவ்வளவுதான் இது பாத்தீங்கன்னா கோல் டெலிவரி இருக்க போது அன்லோட் பண்ண போறீங்க பிரேக்கர் கிரஷர் இருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு கோல் ஸ்டோரேஜ் யார் ஸ்டோரேஜ் பண்ண போறீங்க கன்வீயர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க பர்னஸ் ஆஸ் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டோரேஜ் ஓகே இதுதான் வந்து கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட்டுக்கு செப்பரேட் சர்க்கியூட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைட்ல என்ன நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்க செகண்ட் சர்க்கியூட் என்ன பார்த்தோம் யார் அண்டு ஃபுளூ கேஸ் சர்க்கியூட் அப்ப வந்து பாருங்க யார் வந்து எங்க இருந்து சப்
இப்போ தேர்ட் சர்க்கியூட் என்னன்னு பாருங்க ஃபீடு வாட்டர் அண்ட் ஸ்டீம் சர்க்கியூட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாய்லர் இருந்து ஸ்டீம் வருமா சூப்பர் ஹீட்டரில் போக போகுது அப்போ சூப்பர் ஹீட்டர் ஸ்டீமாக மாதிரி டர்பைனு கொடுக்க போகிறீங்க அது கண்டென்சருக்கு வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இதை வந்து பம்ப் பண்ணி திருப்பி அந்த வாட்டர் வந்து என்ன எக்கனாமைசருக்கு போக போகுது எக்கனாமைசர்ட்டு இருந்து தான் பாய்லருக்கு போக போகுது ஓகேவா சர்க்கியூட் பைனல் சர்க்கியூட் என்னன்னு பாருங்க இப்போ கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு அந்த லேவுட்ல நான் கிளீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நான் ஜஸ்ட் வந்து இது இங்கே வந்து தனித்தனியா காமிச்சிருக்காங்க அப்பா வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதை ரேர் கேஸ்ல மட்டும் தனித்தனியா டிரா பண்ணுங்கன்னு சொன்னா மட்டும் நம்ம வந்து இப்படி இந்த மாதிரி எழுதி தனித்தனி சர்க்கியூட்டா எழுதி டிரா பண்ணி அதோட ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஜென்ரலா கேட்டாங்கன்னா ப்ரீவியஸா எழுதி முடிச்சிருங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்